。Hey， 大家好，我是艾文。我们接到了 Samsung Galaxy Flip 5来去测试使用了，毕竟这也算是台湾年度重要的旗舰手机的发表嘛。那我觉得我们还是有必要上手实际的体验过再来跟大家分享。那如果只能够在 Fold 跟 Flip 之间选择一台来评测的话，我觉得 Flip 5它的市场范围会比较大一些。那三星的折叠手机的销售数量也显示 ，Flip 的销售量大概占了百分之七十左右，也就是说比起大折叠 Fold。Flip 它可能因为功能或者价位或者是它的市场定位，更容易走进大众的市场里面。那更新的地方，我想大家都已经知道了。那我们今天就直接说上手的感想。那首先是今年最重要的改动之一，就是换了水滴型的铰链设计啊，这也是我自己非常乐见的改变，终于不会让我强迫症发作了。比起 Flip Four， 它的厚度减少了一些些，那屏幕也是终于可以完全的贴合了。那实际真的可以带来的好处就是，当你放在包包里面。或者放在口袋里面的时候，它的确是比较不会有灰尘的累积，或者是有颗粒啊进到里面去伤害到屏幕。但是提醒哦 ，Flip 5它仍然是 IPX8 的防水等级，那你掉进去水里面完全没有问题，但是它是没有防尘能力的，所以在使用上面的时候还是要稍微谨慎一下。那新的这个铰链的松紧度，我自己觉得它是有比较松的，也比较顺滑，单手开合也会相较于前面几代来的比较简单一些。不过多角度的悬停相较于 Flip。或者是之前的那几代，它在后段的时候是比较少一点点的。那我自己是觉得影响不太大，因为那种超小角度或者是超大角度几乎是没有在用的。那在小角度的时候，它就会这样子直接合起来，而且这个声音。真的还蛮疗愈的。那我们把 Flip 3到 Flip 5一字排开来，裸机看看它们背后的背面。你可以看到 Flip 5它中间的那两条线是比较宽的，更接近 Flip 3的设计。那也是我个人觉得比较好看的。那另外一个大更新就是前面的这个 3.4 寸的封面屏幕，虽然说慢了其他的品牌一小步，但是在实际的使用几天之后。我现在知道为什么外媒们他们的或者是国外的 YouTuber 们他们都会说哦这个是一个 game changer。我们在看折叠手机的时候会看的是内外屏幕可以做的事情的比例，封面屏幕能够做的事情不能够太少，但是也不能够让大家觉得说哦完全没有打开手机操作的这个必要。那 Flip 5它的封面屏幕就真的是取得了一个很不错的平衡。Flip 4以前它的确是可以做一些些的事情，但是受限于前面的这个屏幕的大小，最大的应用场景可能就是哦，看看通知或者拍照的时候可以看到前面的这个小小的屏幕。那其他的事情你都还是必须要把它打开来来去操作。那 Flip 5的这个大屏幕自拍的时候看起来更加的清楚，那这可能也是第一直觉最吸引人的功能。那它其实可以做到的事情更多，可以去自定义你喜欢的封面的样子，可以下滑快速的设定 Toggle 啊。但是这里就是。有一个小小的建议是，当我们要进入这个 t a l k 快速设定的时候，你是不能够，比如说进入 WiFi 或者是进入蓝牙的选择。我想说，如果封面屏幕都已经做成这样子的大小了，其实。开放多一个这样子的功能，我相信方便性会增加蛮多蛮多的。这个是希望未来在软体更新的时候会改进的。那另外就是你也可以有各种内建 widget 的设定。最重要的一点是，三星它很聪明的知道，目前不会有很多的 app 的开发商为了各式各样的折叠手机去开发 widget， 所以。他就自己做，他就像是三星之前推出平板 Tab S 八的时候一样，他在实验室里面可以开启更多的 App 来去自适应封面屏幕的这个比例。不过资源的 App 相对来说还是比较少的。另外一个方式是，你可以去透过三星的应用商城里面，它有一个叫做 Good Lock 的，你就可以去显示几乎所有你要显示的 App 还有游戏。只是如果封面屏幕长时间使用的时候，呃，手机还是会稍微变得比较烫一些些。那一个小提醒是，每一次你要使用的时候，都还是要接受手机。即使你是只有使用封面屏幕哦，那好在它的指纹接手的地方是坐在电源键这里的，所以就是还蛮顺手的。那我这几天使用下来，我自己觉得在封面屏幕上面可以做的几个场景，或者是我自己比较常使用的几个场景，包括了第一个 Google Map， 把它用来导航，就是我不用每一次我都要打开来手机去看到那个导航的资讯，我可以直接在封面屏幕这里看到还蛮清楚的资讯，我觉得这个还蛮方便的。那第二个是 Spotify， 快速的去选择歌单，或者是我要听的 Podcast 节目。然后简单的回复 LINE 的讯息，那长篇大论的那一种，我还是会把它打开来啊，回复讯息或者是查看讯息的。但是有时候我可能只是要回个讯息说，说哦我收到了，或者说哦 OK 回复这样子的话，我可以直接的在封面屏幕上面来去进行操作。那还有就是简单的去查看一些 Instagram 的通知啊，或者是 YouTube Studio 大家留言的通知这一些。那我个人是不会在这个封面屏幕上面去看 Netflix 或者 YouTube 这一些啦。虽然说它可以做得到。
，但是我觉得有一点牵强。那有一个使用感受是。不知道为什么 Flip 5它的三星键盘改版了一个功能。以前比如说我要切换啊繁体中文它的注音还有拼音之间的输入法，我只需要在上面按一下切换就好了。那因为我是一个住在台湾的马来西亚人嘛，所以我会有这样子的一个需求，也是我很喜欢三星键盘的功能之一。但现在不知道为什么这个功能就消失了，就是我要进去到设定里面的时候，我才能够去切换拼音和注音之间的切换。那另外一个就是我自己觉得蛮好用的一个是 G Board 的那个。输入法可能会比较方便一些些。如果说你在封面屏幕上面要输入文字的时候，可以直接这样子滑动嘛。但是这个 G b o a r 你只能够在里面的时候来去启动。你在封面屏幕在输入的时候，你是没有办法去使用 G b o a r 的键盘的。这两点也是我希望三星可以。改进的地方啊，那另外一个就是，如果说要提出什么建议的话，我会希望这个封面屏幕，三星它也能够把它做成是 LTPO 的，这样子可以达到省电的效果。那目前它是固定在六十赫兹，那再来就是目前的解析度是七二零乘以七四八，我相信这个会随着迭代更新越来越高。那更新讲完了，那我自己还有一些比较好奇的地方就是。相机的表现，那我先说，如果说你是需要望远镜头的话 ，Flip Five 它绝对不是你的选择。那 Flip Five 它因为空间的关系，就是它要折叠嘛，它的厚度只有这样子，它没有办法塞下三星最旗舰的镜头模组，这个是一个不争的事实。但为什么还是有这么多人愿意去选择使用呢？如果说 S 2 3 Ultra 的后镜头的表现是十分，然后前镜头的表现自拍的那个镜头是七分的话，那 Flip 5它就是可以让你在无论你是拍别人或者是自拍的时候，都有一个 8.5 分的表现，因为你可以去使用后镜头来去进行自拍，这也是常常自拍的人所需要的，也是女生喜欢 Flip 5很重要的一个原因之一。那 Flip 5的内建镜头就是里面的这个内置镜头，我觉得主要的使用场景真的只是用来视讯通话而已。那我们也实际。的测试过，如果你想要使用封面屏幕来去进行视讯通话的话，哎，你还是做得到的。那前提是你的折叠的角度要低于。九十哈，你才可以使用。你高于九十的话，它就会变成是里面的屏幕在显示了。所以变成是说，你要你要自拍看到镜头的话，还是要用到里面的镜头。那有一个地方学院改进的，就是第三方的软体，比如说 Instagram， 会希望说也可以让我们去使用封面屏幕，还有比较好的镜头来去进行拍摄，这样子不是比较符合完美的使用情境吗？那目前就是你开合的角度一样哦，就是你要低于九十度，像这样子。你才可以在封面屏幕上面去开启应用程式，然后打开来拍照编辑。但是你会发现呢、啊，如果说你是在封面屏幕上面打开 Instagram， 然后拍摄完之后，你要打开来编辑的话，你会发现，哎，照片是180度反的。所以换句话说，就是第三方的软体目前还不太能够使用。但是视讯通话或者是三星内建的拍照软体这些是没有问题的。那 Flip 5和 Flip 4啊、呃，使用的是一样的镜头模组，那拍摄的效果会不会因为今年它所使用的 Snapdragon？ a g e n t 2 for Galaxy 而有所强化，答案是有的，而且是蛮明显的，可能是因为调教的也不太一样。那整体的表现上面 ，Flip 5它的对比度会比较大，那细节保留的也会比较多。在白天光线充足的情况之下，两者拍照的表现可以说是相当的接近。但是大家可以仔细看一下细节处，比如说衣服的 logo 或者是地板啊、墙面的这些纹路，你就可以明显的感觉得到 Flip 5它的虚化是没有 Flip 4这么多的，然后也没有那么的柔。那暗部的话也不会像 Flip 4这样子拉的比较高、比较亮、比较这种 HDR 的感觉，会偏向于比较自然的调教。那 Flip 5它保留了暗部的深邃，看起来也会比较有饱和度一些些。那换了一个晶片和算法，旧的镜头还是可以榨出这么多的价值。那 Flip 系列它是没有望远镜头的嘛，但是它还是有提供给你数位变焦的功能。十倍的时候，我觉得几乎两者都已经出现了画质崩塌，就是差异微乎其微啦。如果拿 Flip 5跟 Flip 4来去做比较的话，那四倍的时候，你的确是可以看得到 Flip Five 它的调教是比较优秀的。人像模式底下，两者它的景深的算法抠像都是蛮准确的。那肤色的部分也会稍微略有不同一些些。美食照的表现就是典型的三星食物调教，但可以确定的是，它的细节还有它的鲜艳度都是 Flip Five 更能够抓住观众的眼球。但这个也有点见仁见智啦，我是觉得比较容易让大家眼前一亮的感觉。那光线严重不足的情况之下，两者的白平衡上面是有一点点不一样的，但是细节保留处
还是 Flip 比较多一些些。所以整体看下来，你还是会觉得说，哦， Flip Five 的照相还是感觉有进步的。那最后我们来提一下效能，跟大家报告一下基本的数据。3 D Mark Wildlife Extreme 压力测试测试出来的单圈最高分数，不意外的就是 Flip Five 比较高，但是稳定度的表现是不如 Flip Four 的。那但是其实两台他们都只有三十几帕的稳定度，表现都不算特别好。那主要还是受限于折叠手机的散热，再加上三 G 的调教本来就比较保守一点点。那我有请零零二实测去玩一下原生三十分钟，画质选择极高，并且选择在六十 FPS。那 Flip Five 它整体玩游戏的过程当中，大概都能够跑到五十到六十 FPS 左右，在城市比较复杂的场景里面会掉到差不多四十 FPS。对比 Flip Four， 大概都增加了十 FPS 左右。那机身的温度，两者都是在上半部的部分，就是上半部这边会比较烫。那经过半个小时玩游戏之后 ，Flip Five 大概会是在四十一度左右摄氏度。那 Flip Four 的话是摄氏四十三度。那两者消耗的都是百分之十五的电量，所以电池续航力的部分，客观来说，一整天的使用是绝对没有问题啦。那我这几天使用下来，如果说我不开启那个啊热、呃、点分享、网络分享的话。其实一天下来大概还会剩下四十几趴。上班日的时候，如果我有出门然后开启热点的时候，一天下来大概会剩下十几趴左右。那 PC Mark 的电量测试最后得到的结果是九小时五十九分钟的工作时间。那对比 Flip Four， 它的九小时五十一分钟。啊，跑出来的数据是有好比较多一点点啦、啊，但是相距不大。但是你要考虑到，就是 Flip Five 它的封面屏幕大了这么的多，然后可以做了这么多的事情，平衡起来，我觉得还是有提升的。只是充电速度维持和上一代相同，邮件的充电快充是二十五瓦，那电池和快充的这个部分。竞争对手已经给到四千毫安时，然后还有四十四瓦的快充了，那厚度感觉也没有厚到哪里去，所以我也会个人非常的期待 Flip 六，它在明年的时候可以有更好的规格。所以总的来说 ，Flip Five 它的主要的升级就是三大升级嘛，水滴型的这个铰链，更大的封面屏幕，还有使用 Snapdragon e d g e n t o for Galaxy 的这个晶片。那我们在做功课的时候，有看到国外的 YouTuber 他们近期就真的是真人实测，把 Flip Five 去开盒，用到四十万次才出现的问题。那相对于其他的竞争对手，比如说 M 品牌的，大概四点四万次的时候就出现问题的。所以看来，三星的这个 Flip Five 的新铰链还是让人比较放心的。那再加上相相对成熟的软体的设计，它依旧是台湾目前。折叠手机的市场当中，综合表现最好、最稳定的那一台 Flip。那最后也用 Flip 的理由嘛，不外乎就是维持轻巧的体积之下，能够享有第二屏幕所带来的方便性、可玩性，还有它的实用性，还有相对独特的外形，甚至是手机壳啊，或者是挂绳等等的周边配件，也都有可能是吸引大家来去使用的一个特点。毕竟它折叠起来的时候，真的就像是一个。分饼盒一样，非常的小巧。那也许三星就是看准以上的这些特点，精准的拿捏了市场的需求，还有相机的规格。那当然在价位上面也定在一个很微妙的区间，就是好像看起来有点贵，但是咬咬牙又好像还可以。所以，如果让我选 Flip 6的话，我会希望 Flip 6它可以在支援 DeX 模式，因为这个应该就是软体层面就可以办得到的事情。那温馨小提醒的地方是，台湾的 Flip 5它在官网上面写只有单实体的 SIM 卡，它是没有 eSIM 的。那只是我记到的这个工程样机，还有国外他们都说有。所以，如果说你很介意这件事情的话，记得要看一下台湾上市的市售版有没有 eSIM。所以以上就是实际上手 Samsung Galaxy Z Flip 5的体验分享。如果说你们会购买折叠手机的话，主要吸引你们的原因是什么？或者是有什么原因让你目前还不会考虑折叠手机？欢迎在下方留言来告诉我们。真心的想要知道一下目前市场上面对折叠手机的看法。那如果说你觉得我们做的还不错的话，欢迎帮我们按赞、留言、订阅、分享。我们下一部影片见，拜拜。